Gospodje Slavice, dugo znate gospodina Papijana, gospodina Rubena, vaše neke iskustva i taj prvi doživljaj kada ste se susreli sa uvaženim gostom našim. Rubena sam prvi put upoznala 89. godine, znači pri njegovom drugom dolazku u Beograd. Čula sam da postoji nekakav Rus koji leči ljude. Moje zdravstveno stanje je tada bilo jako loše i naravno da sam pojurila da upoznam čoveka koji će meni pomoći. Starog čoveka, obrate pa je stari Rus. Sedela sam u prostoriji gdje je Ruben trebao da dođe i ja očekujem jednog starca sa dugom sedom bradom, sa štapom u ruci i sedim mirno i prilazi mi Ruben i kaže dobar dan. Ja kažem dobar dan, mislim ko je sad ovo? Kaže, jeste vi gospođa Slavica? Kaže mi jesam. Ja kažem izvinite, a gde je vaš tata? Kaže moj tata. Pa ja kažem ta čovjek koji treba da me leče, koji ima sedu bradu. Kaže zar ga niste vi doveli? Kaže ne, moj tata u Jerevanu, upoznat ćete ga jednog dana. Gospodža kaže, ali ja treba da vas lečim. Pa je ovako skeptično, sam rekla, pa dobro, kad sam već tu idemo da radimo. Znači, taj prvi tretman, prvi kontakt, moj Rubenov, je bio jednostavno jedan klik, jedno sudbinsko događanje. Ruben je isti čas pri prvom tretmanu mene počeo da menja na njemu poznati način. Znači, ja sam imala i fizički sam osjetila njegovo prisustvo i i reakcije na svom telu sam imala taj čas. I na kraju kad sam pošla kući, on kaže sve je u redu i ja vam mogu olakšati život. Ja sam rekla, meni je drago, meni to ni najveći stručnjaci na svetu nisu rekli da mi mogu olakšati život. Kaže, a ovo bratite pažnju šta ćete noće sanjati, pa ćete mi sutra ispričati. Mislim kao je ovaj čovjek i tako, ovdje bi ja kući. Čutim sutra i sa njim jedan san, vrlo interesantan, ja bih ga rado ispričala, zato što je život pokazao istinu. Sa njim Rubena kako me gura u invalidskim kolicima, što je bila neka moja perspektiva po mojim nalazima od oficijalne medicine. Ne, jedna ovako zbiljnija diagnoza. I sa njim Rubena kako me gura u invalidskim kolicima, potrče za mnom i izbaci me iz kolica kao iz katapulta. I meni je san ovako bio interesantan i dobar i dođem i Ruben me pita sam. Do, gospođo Slovice, šta ste danas? Šta ste noće sanjali? I ja ispričam. Kaže, san je dobar. Kaže, sviđa mi se, mislim, ne mogu da vam obećam da ću vas izlečiti, ali vam mogu obećati da ću vam jako olakšati život i da ćete ponovo biti normalna i zdrava žena. I? Ok. I tako, odradili smo 5-6 tretmana tom prilikom, sprijateljili smo se koliko odmah, Rubenova supruga, sin, Serioža, Presladak, tako da sam ja sa njima našla kao prijateljica iz prve ruke praktično, Ruben meni kao iscelitelj i već posle prvih nekoliko tretmana ja sam bila bolja, tako da je moj sin koji nije znao gde ja idem i šta mi se događa primetio, pitao mama, a šta se sa tobom događa, ti si drugačija. I onda sam ja rekla, to je jedna tajna, postoji jedan čovjek na svetu koji je mami obećao da će lakšati život i mama će ostati živa. I kažem, ali o tome za sada čuti. Kaže, dobro, ja sam jako srećan i volao bi da upoznam tog čoveka. I tako, Ruban je onda otputovao ponovo za Jerevan, pa je došao, opet smo mu radili nekoliko tretmana. U avgustu mesecu ja nisam mogla ni da se krećem, nisam imala telefon tada u novom stanu i zamolim prijateljicu da me odvede do pošta, onako polako, hodajući nogu pred nogu. I dođem u poštu, nazovem Ruben u Jerevan i kaže, Ruben, meni nije dobro, kaže, ne brini ništa, idi kući, bit će sve u redu, odradit ću ti tretman, smiri se, lezi kući 15 minuta, vidjet ćeš, bit ćeš dobro. I kako sam izlazila iz pošte, ja sam potrčala. Moja prijateljica kaže, šta se to dogodilo? Kaže, nemoguće da ti je bolje. Ako vas dobro razumim, gospodin Ruben, da je ovo i preko telefona, na daljinu. Apsolutno, na daljinu. Telefon mu ne treba. Telefon i ne treba. Ne treba ovo telefon. Telefon i ne treba. To je pomagalo ovo zemaljsko koje nije to vidio. To više slavici treba, znate, za sugestiju. To je meni bilo potrebno tada. Tada mi je bilo to potrebno. Ono danas, moja pomisla već na Rubena, ja mogu da se osjećam puno bolje ili njegova na mene. I eto, tako je počeo prijateljstvo i to prijateljstvo smo održali kroz sve ove godine, hvala Bogu. 
Putovali smo zajedno u Jerevan gdje sam upoznao njegovu familiju na svu sreću da je bilo mogućnosti tada da se putuje. Ruben je pomenuo svoga dedu koji je izuzetno močan energetski i koji je stvarno na koga Ruben mnogo liči. I predsjednik vlade je bio? Kako da ne? Ne, ali on je bilo dupla varijanta. On je bilo 2.06. Ogroman. Isto i moj dede. Ogroman. Ja sam u stvari najkompaktniji u porodici. Kako je to, gospodine Ruben, molim vas, oprostite, gospodine Slavice, što vas prekidam. Jerevan, Jermenija. Kakva je zemlja Jermenija? Kako bi ukratko opisali čoveku koji nikada nije doživao tu zemlju, video nešto pobliže o njoj? Jermenija, kakva je? Sada ću vam reći. Ču reći kakvi su Jermeni. A onda kakva je Jermenija? To su vrlo specifičan mentalitet. Prvo su apsolutno iskreni ljudi. Iskreni, otvoreni. Gost je zakon. Če maksimalno gostopoštovanje, gostoprijimstvo. Ljudi koji ne forsiraju sebe da nekome ne poremeti njegov način života ili njegov konfor. Ali istovremeno ljudi koji su toliko ponosni, ponekad do krajnosti, da ako diraš ponos Jermena, to može da se završi stvarno velikim konfliktima. U neku rotu ekstremno ponosni i na sebe i na svoju naciju. Ali nikad ne vole dominirati. Namjerno. Da li vam je poznato da je jedna kolonija u ranijim vekovima, jedna kolonija Jermena je živjela okolina Soko Banje, odnosno Ozrem Planina, šta više imamo i crkvu pravoslavnu, hrišćansku, baš okolina Soko Banje. Meni je poznato i ja poznajem ljude ovde koji su se rodili i moj jako dobar prijatelj, meni je bilo čast da upoznam gospodina Baronjana, to je vaš kolega, potrebno je nažalost je pre deset godina od prilike, a on je preminuo. Mi smo se znali isto Jermenin, bez obzira što je rođen tu i majka mu je davno došla. Jermenin uvek zadržava kod sebe nešto vezano ne za Jermeniju koju nikad nije vidio, nešto specifično. Tako da Jermeni jako jednostavno se nađu, ali nisu zatvorenog tipa ljudi. Potpuno otvoreni prema svemu šta je novo, prema komunikaciji. Valjda zato sam ja, zato se bavim i komunikacijom. Da ne zapostavimo našu gospođu dragu, gospođu Nataliju Nešović. Njeno iskustvo sa gospodinom Rubenom je također specifično. Nekako muka sve natera ljudi da se susretnu sa gospodinom Rubenom, ali su i ti ljudi blagosloveni i blagoslove čas kada se susretu s njim. To je apsolutno tačno. Ja sam sticam razno raznih... Na neki volšeban način. Na neki volšeban, interesantan način. Sticam razno raznih okolnosti. Desi se da baš u momentu kad mi je bila potrebna pomoć, ja čujem da postoji neko ko to može da reši. Naime, mlađa čerka mi je imala nekih disajnih problema, imala je, da kažem, neku malu devijaciju u nosu, kao sasvim mala beba, pa idući od lekara do lekara, mi smo samo dobijali kapi i dobijali preporuku da nju treba sa nekih, recimo, četiri godine hiruške operisati, odstraniti tu devijaciju, a ja ne mogu da čekam četiri godine, bebe je mala i jedino što joj treba, to je da diše, sisa i spava. A njoj su te tri osnovne stvari otežane bile, jer nije mogla da diše na nos, nego je stalno disala na usta, noću kad spava hrkala i da ne dužim dalje priču. Ja sam inače zdravstveni radnik i bila sam okrenuta, da kažem, potpuno samo klasičnoj medicini i tu pokušavala da rešim svoj problem. Ali kad čovek proba sve moguće opcije i ne dođe do rešenja svog problema, onda on se okreće i alternativnim načinima. Znači, jedino je bilo pitanje prelomiti da li probati ili ne probati, ali kad je dete u pitanju, ljudi su... Da li mogu da se vas pitan sam? Izvolite. A zar nije i konvencionalna sadašnja medicina, ovakva postojeća medicina, da se poznajemo, jedna sva, ovako, dobro, takva kakva je. Takva kakva je. Zar i ona nekada, jednoga, nekada nije bila avangard i alternativa nekada? Naravno, vreme čini svoje. I ja iskreno se nadam i verujem da će vreme učiniti da ovo što se sada zove alterna medicina bude jednoga dana zvanična javna i klasična medicina, da su to neke dve grane, prirodna medicina, neprirodna medicina, to se ne može tako reći, znači prirodna medicina alternativna.
neke stvari koje su iz prirode, koje nisu veštački stvorene i ove druge koje su pa veštački stvorene, razno razni aparati, preparati, lekovi i ostale stvari, da će to jednog dana blisko sarađivati i zajedno, kompaktno, kao jedna, da kažem, celina, služiti ljudima da poboljšaju svoje zdravstveno stanje koje se poremetilo iz nekog razloga. Da nastavim priču sa oko mlađe čerke. Čula sam da postoji ruben i da može možda da reši problem. Čula sam da je rešio puno raznih interesantnih slučajeva, vrlo, vrlo različitih međusobno. Obratila sam mu se za pomoć, on je rekao da, naravno, ali moramo biti oprezni, deca su jako mali i osetljive, ali moram vrlo nežno i tanano da delujem, pa možda da neće biti dovoljno. Vi mi se javite nakon par dana telefonom pa mi recite šta je bilo. Ja se javim zaista njemu nakon par dana, on je otputovao za Holandiju telefonom i kažem, znate šta, Ruben nije došlo do nikakvih promjena. Nažalost, kaže on, e pa onda znam šta treba da radim, samo ću malo pojačati intenzitet tretmana, vi sačekajte neko vreme pa mi se javite da li je bolje. Upravo sam tako i uradila, bilo je negde predveče 7-8 sati i na primer negde pred ponoće odim da opićem dete koje spava i diše na nos prvi put u životu, obavestim supruge i kažem dođi da vidiš, desilo se čudo. Znači to je bio moj prvi susret sa Rubenom i moje prvo razbijanje predrasuda da sem klasične medicine ne postoji ništa, postoji, jako puno toga postoji. Godinama družeći se sa njim, pratići šta on radi, gledajući na neki način i sarađujući, ja sam se uverila da mnogo, mnogo stvari postoji u samom čoveku energetskih raznih potencijala sad u zavisnosti ko koliko radi na sebi, ko ne radi, ko je više toga nekim rođenjem stekao, ko manje. Ima stvari koje možemo i sami na sebi ispraviti, samo ako znamo pravi način. A zato postoje, evo, i određeni kursevi kod Rubena na koje se može doći i na kojima se može naučiti šta raditi sa samim sobom da čovek bolje funkcioniše, da bude operativni, da izoštri čula, da izoštri instinkte i da sam sebi pomogne da ne mora za svaku i najmenju sitnicu tražiti pomoć, pa sad bilo koga, prijatelja, lekara, Rubena, nebitno. Znači, to je lepo što u njega se može dobiti ne samo pomoć konkretna, nego i znanje. Može se doći i naučiti nešto što do sad nismo znali. Baš ćemo o tome nešto više i konkretnije.